¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy me encuentro en Santa Catarina, La Chatao, una bella población que se encuentra en la Sierra Norte de Oaxaca. Aquí en Santa Catarina, La Chatao, vas a encontrar muchas actividades ecoturísticas que hacer. Aquí hay un museo, hay un centro donde vas a tener mucha información para irte a caminar a las montañas. Aquí hay mucha naturaleza, así que te lo recomiendo mucho. Tienes que visitar este pueblo mágico. Por ejemplo, a mi espalda tenemos una iglesia del siglo XVII, muy bonita, que ahorita se encuentra en mantenimiento, no podemos entrar, pero bueno también la podrás conocer estamos a una hora 40 minutos aproximados y para llegar aquí tendrás que ir como si fueras a Ixtlán vas a pasar por Ixtepeji después vas a pasar por el punto y unos kilómetros adelante vas a ver una desviación hacia la derecha que dice la chatao 16 kilómetros ahí te metes y vas a llegar a un empavimentado un poco empinado así que ten cuidado no uses muchos frenos pero llegarás a este mágico pueblo te voy a enseñar ¿Por qué tienes que venir aquí? Así que acompáñame a recorrer esta bella población en la Sierra Norte de Oaxaca. Vean, esto es impresionante, muy bonito. Y pues de este lado tenemos más montañas y más cerros. Súper, súper bonito y este mirador que está acá, que justamente aquí hay un camino de piedra. Sí les debo decir que sí está muy, muy empinado el camino. Son como 15 minutos de, de un camino muy empinado, pero pues vénganse despacito y, y bueno, no usando mucho el freno. Y bueno, aquí en el municipio, ya estamos en el centro, justamente donde está la iglesia del siglo XVII, que ahorita la vamos a conocer. Y también aquí hay un museo comunitario en La Chatao. Tenemos este bello palacio que están viendo acá, con una vista increíble a todas las montañas. Y bueno, aquí está el restaurante comunitario. Aquí vamos a desayunar. Se desayuna muy rico acá, en La Chatao. Costó llegar un poquito, pero la verdad que estamos bien contentos porque tenemos pues estas vistas que van a ver aquí a continuación. Vean esto, qué bonito, qué bonito está aquí. Creo que en el fondo se ve otra población, me parece que es Amatlán. Y pues bueno, vamos a entrar al, al restaurante para este, desayunar, porque pues ya son las 11 de la mañana, nos hicimos una hora y media, pero vean qué bonito está aquí. Entonces, pues bueno, los invito, vénganse, vénganse a la Chatao. Al ratito vamos a, a subir el Cerro del Jaguar con un guía. Pues bueno, está increíble aquí, bastante increíble. Aquí en La Chatao, en el restaurante, me pedí unas enfrijoladas con tasajo, muy buenas, se las recomiendo. Acompañado de mi cafecito, de mi pan de la sierra, de mi salsa, la verdad que estoy comiendo delicioso. Ya lo saben, cuando vengan a La Chatao pueden venir al restaurante y pedirse unas enfrijoladas o lo que quieran. Todo está bastante delicioso, así que sigamos en este recorrido por este bello pueblo. Este tasajo está bastante bueno. Y bueno, aquí podrán ver el centro principal de este pueblo. Aquí vamos a encontrar un museo comunitario, vamos a encontrar aquí el restaurante. De ese lado tenemos pues los trabajadores que están dándole su rehabilitación al, al templo. Esta iglesia se construyó a principios del siglo XVII, está muy bella, bastante grande y yo me pregunto cómo pueden construir estas cosas tan, tan hermosas en, en medio del bosque. La verdad es que está, está muy metido la Chatao, pero vale la pena venir. Es una población muy bonita que tienes que visitar si quieres conectar con la naturaleza y con mucha historia, que hay muchísima historia. Por estos lados hay muchas minas de oro y plata, por eso aquí vemos estos carritos que ven ahí, que son con los que pues, sacan los recursos de la mina. Y pues bueno, aquí te puedes tomar muy buenas fotos. Está bastante padre, la verdad es que venir acá también vas a encontrar ríos. Principalmente aquí lo, las actividades que vas a hacer son ecoturísticas, es decir, vas a caminar mucho para llegar a los cerritos, a apreciar la naturaleza y pues bueno, Vean esto que tenemos acá. Y pues bueno, se ve que ya tiene sus añitos. Y bueno, aquí está el Museo Comunitario. 
Y bueno, aquí podrán ver pues las herramientas que se usaban para la mina. Ya tienen sus añitos, ya se ve ahí bastante oxidado el material. Y esto es parte de la historia, es fundamental tener esto para comprender de qué viven estas poblaciones. Y pues bueno, vean esta, esta carreta que está ahí. De hecho, por esas escaleras que ven ahí se puede subir a la, a la iglesia que ven ahí arriba. Pero obviamente como están trabajando, pues no vamos a subir. Data del siglo XVII, bueno, principios del siglo XVII. Ahorita se encuentra en reparación, por lo que no podemos entrar, por lo que es un poco peligroso, pero por fuera se ve increíble. Este pueblo está bastante tranquilo, muy a gusto, la gente es bien amable, bien amigable, te lo recomiendo mucho, vente, pregunta por las cabañas que hay aquí, seguramente te van a gustar. Y bueno amigos, nos encontramos en una cabaña que es para cuatro personas, también se pueden quedar dos obviamente, pero bueno, aquí la capacidad son para cuatro personas y el precio está entre 800 y 950 pesos, depende del día. Aquí tienen una vista bien padre, bien bonita, donde pega muy bien el viento, se puede ver a lo lejos el Cerro del Jaguar, la verdad que está bastante bien esta cabaña. Para llegar aquí tienes que llegar al centro del pueblo, ahí vas a encontrar donde, donde se da la información que es una casita, ahí te van a dar la información para las cabañas que hay aquí en el centro, pero también hay más cabañas en, en las montañas, así que tú, tú puedes elegir si quedarte aquí o quedarte en las montañas. La verdad que el pueblo está bastante bonito, te lo recomiendo. Aquí tenemos el palacio, el municipio, con su reloj, bien bonito este palacio, muy antiguo, muy bonito. Me hace sentir como en un pueblito de cuento. Pues vamos a ver qué encontramos aquí, en el municipio, parece que está cerrado, creo que no hay muchas personas, pero bueno, está bastante bonito. Bueno, si sí hay personas ahí, ya escuché. Vamos a subir, ya estamos aquí en la cabecera municipal y la verdad que está bastante bonito, vean esto. Esta población tiene un origen zapoteco, de hecho eh, se dice que los orígenes son de familias que venían de Sachila y llegaron a, a esta población, digo la pregunta es cómo llegaron hasta acá, está gustando mucho esta población, tengo ganas de regresar y quedarme en una cabaña, seguramente vamos a hacer un video de eso. Ahorita vamos a caminar hacia el Cerro del Jaguar a ver cómo nos vaya. Entonces pues vamos, yo quiero conocer ese cerro y quiero ver las vistas que vamos a encontrar ahí. Así que pues anímense. Ya estamos en el Cerro del Jaguar, estamos empezando el trayecto. No había guía, pero nos dijeron que está bastante fácil el camino. Entonces pues vamos a ver qué tan fácil está. Yo creo que sí. Y pues bueno, a ver si logramos ver algún, algunos animalitos, la flora. Aquí hay mucho encino, mucho, mucho pino o yamel. Hay también mucha planta medicinal como el poleo. Eh, y animales, pues bueno, se pueden ver águilas, eh, con suerte venados, tigrillos. Así ah, nos dijeron que hay mucha serpiente cascabel. Bueno, así que que la veas, no tanto va, pero pues sí hay. Hay coralillo. Pero bueno, son... Son serpientes que pues si no las molestas no te hacen nada y aparte pues no creo, no creo encontrarlas y si vemos una pues la grabo, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos caminando. Hace mucho sol, si sí, vente más temprano o vente en el atardecer porque me dicen que también los atardeceres aquí se ven increíbles. Pero bueno, vamos a seguir caminando. Yo les voy a ir documentando cada paso que dé hasta llegar a, al mirador que hay en el cerro y vamos a ver una gran vista a la naturaleza que hay aquí escuchan las, las plantitas y pues bueno, vamos a ver qué tal, qué tal nos va aquí en el cerro del jaguar en la chatao, desde aquí también se ve el pueblo ¿eh? y se ve bastante bonito bien padre, vende con tu familia vende con tus amigos la van a pasar muy bien ya llevamos yo creo que 10 minutos caminando a lo mucho pero pues ya nos acercamos como al objetivo. Sí, hay mucho bosque, pero la vereda está muy limpia, se puede caminar. Está 
bastante cansadito, pero pues el chiste es caminar, hacer ejercicio. Y pues bueno, ya casi llegamos al objetivo. Vamos a ver si podemos ver animalitos o algo, ¿no? Que quién sabe, dicen que con suerte ves venaditos. Pues vamos a ver. Yo creo que ya falta un poquito menos de 5 minutos para llegar a, al objetivo. Y pues bueno, se puede ver bastante naturaleza, un poco seca, pero también hay muchos pinos, y está muy fresco. Y la verdad que, que caminar acá se siente bien padre porque pues es, es algo que te relaja, te desestresa, venir a la naturaleza y, y caminar acá, respirar aire sin, sin contaminación y ver todo esto, vean aquí un paisaje bien bonito que tenemos. Y bueno, parece que ya llegamos a la punta del Cerro El Jaguar. Vean esta vista que tenemos aquí, bastante bello. Esta es la carretera por donde llegamos a la Chatao, de hecho. Aquí hay como una, es como una entrada de piedras. Y aquí hay una pequeña subidita. Ahí está un, un arbolito, yo creo que es ahí. Y bueno, aquí es la parte más alta del cerro. De hecho, se pueden ver como piedras, como ruinas. Está bastante bonito acá. El aire, escuchen, se escucha muy, muy bonito, muy bien. Eh, se siente una tranquilidad acá, bastante padre. Y bueno, las vistas son increíbles. Ahorita voy a asomarme allá, ¿qué tal? A ver qué tal están las vistas. Son 20 minutos caminando, no es mucho, te lo recomiendo, está bastante bonito venir al Cerro del Jaguar en La Chatao, Oaxaca. Aquí hay una banquita para que te sientes, descansen un ratito porque está un poquito complicada la subida y vean esto, qué bonito, es puzzle, ¿no? Y este hermoso pino que nos da la bienvenida al Cerro del Jaguar. Bien, pues llegamos, cumplimos la misión. Vamos a ver qué más encontramos aquí en este bello Cerro del Jaguar. Aquí, aquí está el, el anuncio, mira, de un mirador. Tenemos que ir hacia la izquierda para llegar al mirador. Entonces ahorita vamos. Bueno, aquí, aquí vamos a ver varias poblaciones. Esa que ven ahí al frente es Ixlan. Y de este lado me parece que es Calpulalpan. Y bueno, allá está donde estábamos, que es la Chatao, justamente ahí. Ahí está la Chatao. Pero vean estas vistas tan increíbles que tenemos acá. Vean todo esto. Estamos en lo más alto del Cerro del Jaguar, en La Chatao. Vean esto que me acabo de encontrar aquí. Es para una ceremonia. Se ve bastante organizado, bien ordenado. Es un círculo. Y pues bueno, en el centro hay unas piedras, ahí se sientan las personas y se lleva a cabo pues ceremonias, ¿no? Espiritualismo, cosas así. Y vean qué, qué interesante, ¿no? Vamos a ver qué hay ahí adentro, a ver. Pues bueno, hay unas banquitas, son cuatro. Y en el centro, pues bueno, hay veladoras. Están, eh, pues aquí hay algunos eh, elementos que se usan para hacer tributos, ceremonias, no sé si religiosas o espirituales. Eh, ahí se ve el barro, ahí se hace, se quema pues los inciensos, el copal, ¿no? Y pues bueno, bastante, bastante interesante ¿eh? encontrarnos esto en el Cerro del Jaguar, en la punta ya del cerro. Pues bueno, vamos a ver las vistas que, que hay aquí. La verdad que bastante bonito, eh? impresionante cómo se ven las vistas acá. 
Vean. Vean estas vistas que tenemos aquí. A ver qué es. Qué ave es esa. Ahí se ve un, una población. Con su iglesia. Y bueno, allá en el fondo está Ixlán. Bastante, bastante bonito. Y pues bueno, ¿qué les parece amigos esta, esta travesía por el Cerro del Jaguar en La Chatao? Bastante interesante, ¿no? Así que anímense a venir. Y pues bueno, vamos a, a ver qué tal, qué tal está esta vista desde acá. Wow, está bastante bonito, vean. Vean esos cerros. Vean aquí, más bosque. Estamos entre la sierra. Literal, estamos en medio de la sierra norte de Oaxaca. Y pues me impresionó bastante ¿eh? el Cerro del Jaguar. Me impresionó muchísimo ahí en el fondo. Así es, escalpula el pan de Méndez. Y pues bueno, aquí está el, el centro pues para hacer ceremonias, ¿no? ¿Cómo lo ven? Interesante, ¿no? Qué interesante todo lo que nos encontramos en la bella sierra de Oaxaca. Y bueno amigos, ya con las pilas bien recargadas en este hermoso Cerro del Jaguar, me despido. Espero te haya gustado este video y esta recomendación. Por favor suscríbete, muchas gracias por hacerlo. Yo me despido con este hermoso paisaje. Nos vemos en otro interesante video de Oaxaca. Hasta la próxima. Damn,